Meclisi, Cemil Ege Bostancıoğlu, Emir Gazi Tayfa, Ticaret ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere Sayın Valim Doktor Mustafa Özarslan'a davet ediyoruz. Kasım Sinop Deniz Şehitlerini Anma Günü temalı resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, Sinop Deniz Şehitliği tören alanında 30 Kasım Deniz Şehitleri fotoğrafı, ...1853-1856 Osmanlı Rus Savaşı'nın diğer bir adıyla Kırım Harbi'nin önemli kırılma anlarından birisi olan... ...ve 30 Kasım 1853 tarihinde Sinop'ta yaşanan felaketin üzerinden 171 yıl geçti. Esasında bu elim hadise Rus dış politikasının temel prensiplerinden biri olan... ...Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırma siyasetinin bir tezahürüdür. Özellikle... Çar 1. Bir, Nikolay döneminde şiddetlenen bu siyasi anlayışın önüne geçmek adına Osmanlı Devleti bir yandan diplomatik girişimlerde bulunurken diğer yandan da Karadeniz'de bir dizi askeri önlemler almıştı. Bu kapsamda patron Osman Paşa ve Riyale Hüseyin Paşa komutasındaki Türk filosu Kasım 1853'te Karadeniz'e açılmış ne var ki fırtınaya yakalanarak Silok Limanı'na sığınmıştı. Türk filosuna nefes aldırmak istemeyen Amiral Nahimov komutasındaki Rus donanması ise Karadeniz'de devreye geziyordu. Ruslar Osmanlı gemileri Sinop'a geldikten bir gün sonra şehrin açıklarında görüldü. Amiral Nahimov, Sivastopol limanından takviye kuvvetler gönderilmesi için girişimlerde bulunurken Osman Paşa filonun Sinop'ta kalmasını uygun gördü. Liman açıklarında üç gün vakit geçiren fırtınanın dinmesini bekleyen düşman donanması... Sinop önünde yay çizerek konum alan Türk filosunu yok etmek üzere 30 Kasım günü harekete geçti. Öğleye doğru Rus donanması limana girdi ve Türk filosuna paralel bir şekilde konum aldı. Sonrasında Sinop, Dünya Deniz Savaşları tarihinde yelkenli ahşap gemilerin rol aldığı son çarpışma ve gülle yerine patlayıcı mermilerin yani humbaraların kullanıldığı ilk çarpışmaya ev sahipliği yaptı. Bir buçuk saat içerisinde de muharebenin sonucu belli oldu. Sinop limanında bulunan Osmanlı filosu bir vapur dışında tamamen imha edildi. Maalesef bir yanında derin deniz, diğer yanında ateş olan yüzlerce Osmanlı denizcisi de şehit düştü. Ruslar merhametsizce gülle, humbara ve yağlı paçavralar atarak kale içindeki Türk mahallesini de yaktı. Yaşanan felaketin ardından seferber olan Sinop ahalisi askerlerin yaralarını sararken şehit olanlar da hızlıca defnedildi. 1858'de şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak adına içinde bulunduğumuz alanın etrafı taş duvarlarla çevrildi. Sadrazam Mehmet Ali Paşa tarafından da kitabesi yaptırıldı. Yanında bulunduğumuz şehitler abidesinin temeli ise 1923'te atıldı. 1933'te de açılışı yapıldı. Sözlerimi bitirmeden önce isimsiz şehitlerimizin aziz ruhlarını bir kez daha rahmetle yad eder, konuşmamı arkamda bulunan şehitlik kitabesinden alıntı yaparak sonlandırmak isterim. Yaşasın bin sene nusretle bir hakkı şu heda, kıl dua yaptı şehitlik o müşrü ala saygılarımla.